ஐபிசி தமிழ் நேயர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் தமிழில் கூடுதலாக பிறமொழி கலப்பு இருக்கிறது என்றால் அது இன்றைக்கு ஆங்கிலம் நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் சமஸ்கிருதம் என்று சொல்ல வேண்டும் இதில் ஆங்கிலம் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு காரணம் ஆங்கில ஆட்சி இங்கே இரநூறு ஆண்டுகள் நடைபெற்ற காரணத்தால் தான் என்று நான் குறிப்பிட்டேன் அப்படியானால் ஆங்கிலே ஆட்சி தான் முடிந்து விட்டதே பிறகு ஏன் இன்னமும் ஆங்கில ஆதிக்கம் தொடர்கிறது என்னும் வினா மிக சரியானது ஆட்சி அதிகாரத்தால் ஏற்பட்ட தாக்கம் ஆட்சி அதிகாரம் முடிந்தவுடனேயே போய்விட வேண்டும் போய்விடும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டோடு ஆங்கிலேயர்களினுடைய ஆட்சி இங்கே முடிவடைந்து விட்டது என்றாலும் ஆங்கிலத்தின் ஆட்சி இன்னமும் முடிவடையாமல் தான் இருக்கிறது அதை நாம் எப்படி பார்க்கலாம் என்றால் ஒரு தொடர் வண்டியில் முதலில் இருக்கிற அந்த இயக்குகிற இயந்திரம் எஞ்சின் இருக்கிறதே அது கலற்றி விடப்பட்டதற்கு பிறகும் வண்டி சிறிது தொலைவு ஓடித்தான் நிற்கும் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இங்கே என்ன ஒரு முரண் நிகழ்கிறது என்றால் கலற்றி விட்ட பிறகுதான் வண்டி வேகமாய் ஓடுகிறது ஓடி வந்த வேகத்தில் அது மேலும் கொஞ்ச தூரம் ஓடி நின்று விடுமானால் அது இயற்கை ஆனால் அதற்கு பிறகுதான் விரைவு கூடுகிறது என்பது உலகில் இல்லாத விந்தைதான் நாம் ஆங்கிலேயர் காலத்தை விட இப்போதுதான் ஆங்கிலம் அறிந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறவர்களின் எண்ணிக்கையும் கூடுதலாக இருக்கிறது வெள்ளையர்கள் நம்மை ஆண்டபோது கூட பள்ளிக்கூடத்திற்கு போன பிள்ளை வீட்டிற்கு வந்து அம்மாவை அம்மா என்று தான் அழைத்தது ஆனால் இப்போதுதான் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போன பிள்ளை வீட்டிற்கு வந்து அம்மாவை மம்மி என்று அழைக்கிறது அதிலும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மம்மி என்பதை கூட மேலும் சுருக்கி மம்ஸ் என்று ஆக்கிவிட்டார்கள் வெள்ளைக்காரனுக்கே தெரியாத ஆங்கிலம் எல்லாம் இப்போது நமக்கு தெரிந்திருக்கிறது இது என்ன விந்தை எதனால் ஆட்சி அதிகாரம் மாறிவிட்டதற்கு பிறகும் ஒரு மொழியின் அதிகாரம் மாறாமல் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு அடிப்படையாக இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்றை நாம் மறுக்க முடியாது வெள்ளைக்காரர்கள் நமக்கு ஆயிரம் தீங்குகளை செய்திருக்கலாம் நம் நாட்டின் கனி வளங்களை எடுத்து கொண்டு போனார்கள் நம்மை அடிமைகளாக வைத்திருந்தார்கள் இந்த நாட்டை சுரண்டினார்கள் பொருளாதாரத்தில் நம் உழைப்பால் அவர்கள் மேம்பாடு அடைந்தார்கள் அனைத்தும் உண்மைதான் ஆனாலும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக மறுக்கப்பட்ட கல்வியை நமக்கு அவர்கள் தந்தார்கள் என்பதை மறுக்கவே முடியாது மெக்காலேவியினுடைய கல்வி திட்டம் நம்மையெல்லாம் வெறும் குமாஸ்தாக்களாகத்தான் ஆக்கிற்று என்று வருந்தி சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு ஆனால் அடிமைகளாக இருந்தவர்களை குமாஸ்தாவாகவாவது ஆக்கிற்றே என்று நன்றி உணர்ச்சியோடு தான் நாம் அதனை பார்க்க வேண்டும் என்று என்னை போன்றவர்கள் கருதுகிறோம் எனவே வெள்ளைக்காரன் கொண்டு வந்து கொடுத்த கல்வி மெல்ல மெல்ல அந்த நாட்டினுடைய பல செய்திகளையும் நமக்கு கொண்டு வந்தது இன்னமும் சொன்னால் நாம் வெள்ளையர்களினுடைய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து போரிட்டோம் ஆனால் அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து சுதந்திரத்திற்காக போராட வேண்டும் என்கிற உணர்வையே பல நேரங்களில் ஆங்கில நூல்கள் பல கொண்டு வந்து தந்தன என்பதை மறுக்க முடியாது ஆங்கில நூல்களின் வழியாகத்தான் நாம் பிரெஞ்சு புரட்சியை அறிந்தோம் ஆங்கில நூல்களின் வழியாகத்தான் கிரேக்க தத்துவங்களை அறிந்தோம் ஆங்கில நூல்களின் வழியாகத்தான் ரோமாபுரியினுடைய வரலாற்றை அறிந்தோம் ஆங்கில நூல்களின் வழியாகத்தான் இன்றைய அறிவியல் வளர்ச்சி பலவற்றையும் நாம் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் இதை யாரும் மறுக்க முடியாது எனவே ஆங்கிலம் என்பது நம் ஒரு வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக கூட இன்றைக்கு ஆகி இருக்கிறது எனவே ஆங்கிலத்தை முற்றுமாக புறக்கணிக்க இயலாத அல்லது புறக்கணிக்க வேண்டாம் என்று கருதுகிற ஒரு மனநிலை நமக்கு வந்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் ஆங்கிலம் உலகம் முழுவதும் பரவியிருக்கிறது என்று நாம் கருதுகிறோம் அது உண்மையில்லை என்பதையும் நாம் ஏற்க வேண்டும் ஆங்கிலம் மிகச்சில நாடுகளிலே தான் தாய்மொழியாக இருக்கிறது பிரிட்டனில் ஆஸ்திரேலியாவில் கனடாவில் இப்படி மிகச்சில நாடுகளில் தான் இருக்கிறது ஆனாலும் ஆங்கிலம் உலக மொழி என்கிற கருத்து என்கிற மாயை நமக்குள் ஆழமாக இடம் பிடித்திருக்கிறது அப்படியானால் உலக மொழியை நாம் கற்றுக்கொண்டால்தானே உலகம் முழுவதும் செல்ல முடியும் என்று தோன்றுகிறது இந்த காரணத்தினாலும் நாம் ஆங்கிலத்தை விடாமல் பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்று கூறலாம் ஆனாலும் ஆங்கிலம் உலக மொழிதானா ஆங்கிலம்தான் உலகத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான மக்களால் பேசப்படுகிறதா என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டும்